আপনারা দেখছেন জাভা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর ভিডিও টিউটোরিয়াল সিরিজ আপনাদের সাথে আছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম তো এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা শিখব কনস্ট্রাক্টর তো কনস্ট্রাক্টর জাভাতে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সো ভিডিও টিউটোরিয়ালের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা খুব মনোযোগের সাথে টিউটোরিয়ালটি দেখবেন তো কনস্ট্রাক্টর সম্পর্কে খুব বেশি থিওরিটিক্যাল কথা বলে আমি বিষয়টিকে বিষয়টি জটিল করে তুলব না এজন্য আমি সরাসরি আমার নেটবিনসে চলে যাচ্ছি আমি নেটবিনসে ডেমো স্কনস নামে একটি নতুন প্রজেক্ট তৈরি করে নিয়েছি সেই প্রজেক্টের আন্ডারে একটা প্যাকেজ আছে প্যাকেজের ভিতরে আমার একটা ক্লাস তৈরি হয়ে গেছে তো যাই হোক আমি নতুন যে প্রজেক্টটা তৈরি করেছি সেই প্রজেক্ট ফাইলের ভিতরে আমি নতুন একটা ক্লাস তৈরি করে নিচ্ছি নতুন যে ক্লাসটা তৈরি করে নিলাম সেই ক্লাসের নাম দিয়ে দিলাম মাই এই ক্লাসের যে কমেন্টসগুলো আছে সেগুলো ডিলেট করে দিলাম এখন আমি নতুন যে ক্লাসটা তৈরি করলাম মাই নামে যে ক্লাসটা আমি তৈরি করলাম এই যে ক্লাসটা আমি তৈরি করেছি এই ক্লাসটাকে যদি আমি ব্যবহার করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমার যে কাজটা করা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এই মাই ক্লাসের জন্য আমাকে এই মেইন ম্যাথডের ভিতরে একটা অবজেক্ট তৈরি করতে হবে আমরা গত পর্বেও অবজেক্ট তৈরি করা দেখেছি তো অবজেক্ট তৈরি করার সময় ভালো করে খেয়াল করুন যখন আমরা অবজেক্ট তৈরি করতাম তখন কি লিখতাম লিখতাম মাই তারপর অবজেক্টের জন্য একটা অবজেক্টের লোকেশান দিয়ে দিতাম তারপরে লিখতাম নিউ নিউ ছিল একটা কিওয়ার্ড তারপর যে কাজটা করতাম সেটা হচ্ছে ক্লাসের নাম লিখে আমরা এইভাবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতাম তো যখন কোনো একটা ওয়ার্ডের পাশে এরকম ফার্স্ট ব্র্যাকেট থাকে এরকম ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেওয়া মানে হচ্ছে একটা ম্যাথড ডিক্লেয়ার করা তো নর্মাল ম্যাথড আর কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডের মধ্যে পার্থক্য আছে সাপোজ আমি এরকম লিখলাম যে লিখলাম হচ্ছে সাম সাম লিখে যখনই আমি এভাবে ডাবল ব্র্যাকেট দেব তার মানে সাম হচ্ছে আমার একটা ম্যাথড তাহলে এখানে আমরা যেহেতু মাই দুইবার কিন্তু লিখেছি এখানে একবার মাই লিখেছি এখানে একবার মাই লিখেছি তাহলে এই মাই আর এই মাইয়ের মাঝখানে পার্থক্যটা কোথায় প্রথমে যখন মাই লিখেছি এই মাই হচ্ছে আমার ক্লাস নেম এরপরে যখন আমি মাই লিখেছি এই মাই হচ্ছে আমার সেই ক্লাসের জন্য একটা ম্যাথড তো এই ম্যাথডটাকে বলতেছি হচ্ছে আমরা কনস্ট্রাক্টর ম্যাথড কারণ নিউ কিওয়ার্ডের পরে সবসময় কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডটাই থাকে এখন এই যে আমি মাই ক্লাস আমার এই মাই হচ্ছে আমার ক্লাস এই ক্লাসের জন্য ঠিক ওই ক্লাসের নামেই ভালো করে খেয়াল করুন মাই একটা ক্লাস ছিল আমার ঠিক হুবহু ওই ক্লাসের নামেই কিন্তু আমি এই নিউ কিওয়ার্ডের পরে একটা ম্যাথড তৈরি করেছি তাহলে যখন আমরা কোনো একটা ক্লাসের নাম অনুসারে এই নিউ কিওয়ার্ডের পরে একটা ম্যাথড তৈরি করব তখন এই ম্যাথডটাকে বলবো হচ্ছে আমরা কনস্ট্রাক্টর ম্যাথড ক্লিয়ার তো আমি আরেকবার বলতেছি যখন কোনো ক্লাসের নাম অনুসারে তাহলে আমার ক্লাসের নাম কি ছিল মাই ঠিক হুবহু ওই ক্লাসের নাম অনুসারে নিউ কিওয়ার্ডের পরে নতুন কোনো ম্যাথড আমরা তৈরি করব ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে তখন এই ম্যাথডটাকে বলবো হচ্ছে আমরা কনস্ট্রাক্টর ম্যাথড তো নর্মাল ম্যাথড আর কনস্ট্রাক্টরের ম্যাথডের মধ্যে পার্থক্যটা আসলে কি নর্মাল ম্যাথডে একটা রিটার্ন টাইপ থাকে যখন আমরা ম্যাথডের সামনে ভয়েড লিখি তখন অবশ্যই রিটার্ন টাইপ শূন্য হয় তো যাই হোক কিন্তু কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডের ভিতরে কোনো প্রকার রিটার্ন টাইপ থাকে না নর্মাল ম্যাথড আর কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডের মধ্যে পার্থক্য এটাই কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডে কোনো রিটার্ন টাইপ থাকে না আচ্ছা নর্মাল ম্যাথডের ভিতরে যেরকম প্যারামিটার পাস করানো যায় বা প্যারামিটার পাস করানো যায় না ঠিক সেরকম নর্মাল ম্যাথ সরি নর্মাল ম্যাথডের ভিতরে যেরকম আমরা ইচ্ছে করলে প্যারামিটার পাস করাতে পারি আবার ইচ্ছে করলে প্যারামিটার পাস করাতে পারি না ঠিক সেরকম কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডের ভিতরেও প্যারামিটার পাস করানো যায় আবার ইচ্ছে করলে প্যারামিটার পাস করানো যায় না নর্মাল ম্যাথডে যেমন আমরা গত পর্বে ওভারলোডিং শিখে এসেছি ঠিক সেরকম কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডেও ওভারলোডিং বিষয়টি রয়েছে সো নর্মাল ম্যাথড আর কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডের নর্মাল ম্যাথড আর কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডের মাঝখানে ওভারলোডিংয়ের বিষয় বা প্যারামিটার পাস করানোর বিষয় এগুলো সবই একই রকম শুধু পার্থক্য একটাই যে কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডে কোনো প্রকার রিটার্ন টাইপ থাকে না বাট নর্মাল ম্যাথডে রিটার্ন টাইপ থাকে এই জন্য আমরা কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডকে একটা স্পেশাল টাইপের ম্যাথডও বলতে পারি আর কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডটা তখনই কাজ করে যখন একটা নতুন অবজেক্ট তৈরি হয় উইদাউট এনি অবজেক্ট কোনো কনস্ট্রাক্টর ম্যাথড কাজ করে না তাহলে এখানে যখন আমরা মাই ক্লাস লিখে ঠিক মাই ক্লাসের জন্য একটা ম্যাথড তৈরি করেছি 
তো এই মেথডটাকে বলবো হচ্ছে আমরা কনস্ট্রাক্টর মেথড তো এই অবস্থায় এই কনস্ট্রাক্টর মেথডের ভিতরে কিন্তু আমি কোনো প্যারামিটার পাস করাইনি তার মানে এই যে কনস্ট্রাক্টর মেথডটা আমি তৈরি করেছি এই কনস্ট্রাক্টর মেথডটা কিন্তু এই অবস্থায় কোনো প্যারামিটার পাস না করানোর কারণে এই অবস্থায় এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর তার মানে কনস্ট্রাক্টর মেথডের ভিতরে যখন কোনো আমরা প্যারামিটার পাস করাবো না তখন ওই কনস্ট্রাক্টরটাকে বলবো হচ্ছে আমরা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর সো এখানে মাই ক্লাসের জন্য যে মাই কনস্ট্রাক্টরটা আছে এই কনস্ট্রাক্টরটা হচ্ছে একটা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর এখন আসুন আমি যে নতুন মাই ক্লাসটা তৈরি করেছিলাম এই মাই ক্লাসের ভিতরে আমরা পারফর্ম করি তো এই মাই ক্লাসের ভিতরে আমি দুটি মেথড তৈরি করব একটি নর্মাল মেথড তৈরি করব এবং একটি কনস্ট্রাক্টর মেথড তৈরি করব তাহলে নর্মাল মেথড আর কনস্ট্রাক্টরের মেথডের ভিতরে যে পার্থক্যটা সেই পার্থক্যটা বুঝাতে আমি সক্ষম হব তো প্রথমে আমি এখানে একটা নর্মাল মেথড তৈরি করছি তো নর্মাল মেথড তৈরি করার জন্য আমি এখানে লিখলাম পাবলিক ভয়েট ভয়েট মানে হচ্ছে আমার মেথডের রিটার্ন টাইপ হবে রিটার্ন হবে শূন্য নর্মাল ভয়েট লিখে আমি লিখলাম হচ্ছে ডেমো ওকে ডেমো লিখলাম তো ডেমো একটা আমি এখানে করে দিলাম ওকে তো একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখুন আমি করলাম কি এই মেথডের ভিতরে একটা লাইন প্রিন্ট করে দিলাম যে সিস্টেম ডট একটা স্ট্রিং প্রিন্ট করে দিচ্ছি সিস্টেম ডট আউট ডট এখানে যে স্ট্রিংটা আমি প্রিন্ট করে দিব সেই স্ট্রিংটা দিয়ে দিলাম হচ্ছে যে দিস ইজ দিস ইজ নর্মাল মেথড দিস ইজ দিস ইজ নর্মাল মেথড ওকে তাহলে এই অবস্থায় যদি আমি এই ডেমো যে মেথডটা আমি তৈরি করেছি এই অবজেক্টের ভিতর থেকে আমি যদি সেই ডেমোটাকে এখানে কল করে নিয়ে আসি কল করে নিয়ে আসার পর যদি প্রিন্ট করি তাহলে ভালো করে দেখুন এখানে কি লেখা উঠলো কি দিস ইজ এ নর্মাল মেথড এখানে একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করুন আমি যখন কোনো একটা নর্মাল মেথডকে কল করছি তখন নর্মাল মেথডকে কল করার সময় কিন্তু আমাকে এই অবজেক্ট ব্যবহার করতে হচ্ছে এই অবজেক্টের ভিতর থেকে কিন্তু এই নর্মাল মেথডটাকে আমি কল করে নিয়ে এসেছি তাছাড়া কিন্তু এই নর্মাল মেথডটা আমার কল হয়ে চলে আসত না কিন্তু আমি যদি করি কি এই ফা এই ক্লাসের ভিতরে একটা কনস্ট্রাক্টর মেথড তৈরি করি তাহলে আমরা কিছুক্ষণ আগে জেনেছি যে কনস্ট্রাক্টর মেথড হয় হচ্ছে ক্লাসের নাম অনুসারে তাহলে এখানে আমি এর ভেতরে একটা কনস্ট্রাক্টর মেথড তৈরি করলাম তাহলে এই মেথড আর এই মেথডের মধ্যে পার্থক্যটা কি এই মেথড হচ্ছে একটা নর্মাল মেথড যার একটা রিটার্ন টাইপ আছে এই মেথড হচ্ছে একটা কনস্ট্রাক্টর মেথড যার কোনো রিটার্ন টাইপ নেই আর নর্মাল মেথডের নাম কখনো ক্লাসের নাম অনুসারে হয় না আর কনস্ট্রাক্টর মেথডের নাম অবশ্যই ক্লাসের নাম অনুসারে হয় এখন এর ভিতরে আমি একটা লাইন প্রিন্ট করে দিচ্ছি এর ভিতরে একটা লাইন প্রিন্ট করে দিলাম যে দিস ইজ নর্মাল না লিখে আমি লিখলাম হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর মেথড এবার আমি যদি এখানে এটাকে রান করি তাহলে ভালো করে খেয়াল করে দেখুন দিস ইজ কনস্ট্রাক্টর মেথড এটা কিন্তু কনস্ট্রাক্টর মেথডটা আমার কিন্তু এখানে এক্সিকিউট অলরেডি হয়ে গিয়েছে কিন্তু এই নর্মাল মেথডটাকে আমরা অবজেক্টের ভিতর থেকে যেভাবে কল করছি এই অবজেক্টের ভিতর থেকে কিন্তু এই কনস্ট্রাক্টর মেথডটাকে আমরা কল করিনি আসলে তাই কি তা কিন্তু না এখানে খেয়াল করে দেখুন এই নিমের পরে কিন্তু আমার কনস্ট্রাক্টর মেথডটা ডিফাইন্ড এখানে কনস্ট্রাক্টর মেথডটা কিন্তু আমি ডিফাইন করেছি বা কনস্ট্রাক্টর মেথডটাকে কিন্তু এখানে ধরেছি আমি কিন্তু অবজেক্টের ভিতর থেকে নর্মাল মেথডকে যেভাবে বাইরে টেনে বের করে ঠিক সেরকম এই অবজেক্টের ভিতর থেকে আমি কিন্তু কনস্ট্রাক্টর মেথডকে বাইরে টেনে হেসে বের করার কোনো প্রয়োজন নাই তো নর্মাল মেথড আর কনস্ট্রাক্টর মেথডের মধ্যে পার্থক্যটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তো এখানে আমি যেহেতু কোনো প্যারামিটার পাস করিনি এই জন্য এটাকে বলতেছি হচ্ছে ডেফল্ট কনস্ট্রাক্টর কিন্তু আমি যদি চাই যে এই কনস্ট্রাক্টরের ভিতর দিয়ে আমি একটা প্যারামিটার পাস করাবো সেক্ষেত্রে কিন্তু এটাকে আমরা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর আর বলবো না আমি এর ভিতরে একটা প্যারামিটার পাস করাই দিলাম সাপোজ এর ভিতরে একটা প্যারামিটার পাস করাই দিলাম হচ্ছে একটা ইন্টেজার নাম্বার পাস করাই দিই দশ তাহলে এখানে যখনই আমি দশ লিখলাম তখনই কিন্তু একটা এরর জেনারেট হচ্ছে কারণ এ পাশে যে কনস্ট্রাক্টরটা আমি তৈরি করেছি সেখানে কিন্তু আমি প্যারামিটার দেইনি সাপোজ এখানে একটা প্যারামিটার দিয়ে দিলাম এ ইন্টেজার এ তাহলে খেয়াল করে দেখুন আমার কিন্তু আর এরর জেনারেট করছে না তাহলে আমি এই অবস্থায় এই করি যে এই যে ইন্টেজার এ কে আমি এর এই প্যারামিটার আকারে এর ভেতরে যে পাস করায় দিয়েছি সেটাকে আমরা ধরে ফেলি 
অন্য একটা ভেরিয়েবল দিয়ে আমরা ধরি ইচ্ছে করলে ডাইরেক্টও লেখা যায় আমি অন্য একটা ভেরিয়েবল দিয়ে ধরলাম যে ইন্টেজার এক্স ইকুয়ালস টু প্যারামিটারের ভেতর দিয়ে যে এ ভেরিয়েবলটা পাস করে দিয়েছি সেই এ এরপর করলাম কি আমি যে কাজটা করলাম সেটা হচ্ছে এই এ কে আমি সরি এক্স কে প্রিন্ট করে দিলাম ওকে এখন এই অবস্থায় যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে খেয়াল করে দেখুন এখানে রান হলো কত দশ তার মানে এই দশ আমার এই কনস্ট্রাক্টরের প্যারামিটার ছিল এবং এই দশ এই মাই কনস্ট্রাক্টর ম্যাথড থেকে চলে গেছে এই মাই কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডে এই এতে এবং এই এর কাছ থেকে চলে গেল দশ কার কাছে এক্সের কাছে এবং এই এক্সের কাছ থেকে হয়ে গেল প্রিন্ট তাহলে এভাবে আমরা প্যারামিটারাইজড কনস্ট্রাক্টর ম্যাথড বা প্যারামিটার ব্যবহার করতে পারে এরকম কনস্ট্রাক্টর ব্যবহার করতে পারি তো আমি এরপরে আপনাদেরকে বোঝাবো সেটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর ম্যাথড কীভাবে ওভারলোড করতে হয় কনস্ট্রাক্টর ম্যাথড ওভারলোড বোঝানোর জন্য আমি নর্মাল ম্যাথডটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি ওকে ডিলিট দিলাম ডিলিট করে দিলাম তো এর আগে আমরা ম্যাথডকে কীভাবে ওভারলোডিং করতে হয় সেটা গত ভিডিও টিউটোরিয়ালে দেখেছিলাম তো ম্যাথডকে ওভারলোডিং করা মানে হচ্ছে একই নামে একাধিক ম্যাথড লিখা তো আমি সেম এখানে যে নামটা আসে ঠিক একই নামে আমি আরও একটা ম্যাথড লিখলাম তো খেয়াল করে দেখুন একই নামে যখন আরও একটা ম্যাথড আমি লিখলাম তো এরা যেহেতু স্পেশাল কনস্ট্রাক্টর ম্যাথড তো কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডের ওভারলোডিং করা আর নর্মাল ম্যাথডের ওভারলোডিং করা একই জিনিস শুধু কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডের যে ফিচারটা সেটা হচ্ছে অবজেক্ট থেকে এটাকে টেনে হিসেবে বের করতে হয় না আর এর কোনো রিটার্ন টাইপ থাকে না তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখুন এই ম্যাথড আর এই ম্যাথডের নাম এক হয়ে গেছে এই কারণে কিন্তু ইরোড জেনারেট করতেছে কিন্তু আমি যদি ওভারলোডিং করতে চাই ওভারলোডিং করতে গেলে হয় আমি প্যারামিটারের সংখ্যা পরিবর্তন করব না হয় প্যারামিটারের ডেটা টাইপ পরিবর্তন করব তো আমি করলাম কি এই প্যারামিটারের নাম দিয়ে দিলাম বি আর এই প্যারামিটারের যে ডেটা টাইপ হবে আমার সেই ডেটা টাইপ দিয়ে দিলাম হচ্ছে ডেটা টাইপ করে দিলাম হচ্ছে ডাবল হুম ডাবল এখানে করে দিলাম হচ্ছে বি এখানে করে দিলাম হচ্ছে ওয়াই সব চেঞ্জ করে দিচ্ছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় আমাদের এরপরে এখানেও করে দিলাম ডাবল এরপরে করলাম কি এখানে প্রিন্ট করলাম হচ্ছে ওয়াই তাহলে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখুন যে এখানে কিন্তু আর ইরোড জেনারেট করছে না কারণ এই ম্যাথড আর এই ম্যাথডের কিন্তু আমার ডেটা টাইপ হয়ে গেছে কি আলাদা তো এইভাবে ডেটা টাইপ আলাদা করেও আমরা ওভারলোডিং করতে পারি অথবা আমরা এখানে প্যারামিটার সংখ্যা এখানে যদি এই প্যারামিটার সংখ্যা একটি এখানে যদি প্যারামিটার সংখ্যা এই দুটি এই প্যারামিটার সংখ্যাকে কম বেশি করেও কিন্তু আমরা ওভারলোডিং করতে পারি তো এবার আসুন এখানে কিন্তু প্রথমে একটা অবজেক্ট আমি তৈরি করেছিলাম সেই অবজেক্টের মাধ্যমে এই যে মাই কনস্ট্রাক্টরটা তৈরি করেছিলাম এই মাই কনস্ট্রাক্টরে আমি পাস করে দিয়েছিলাম কি দশ একটা ইন্টেজার নাম্বার পাস করে দিয়েছিলাম দশ তো এখন যদি এখন এই কনস্ট্রাক্টরটাকে আমি আবার যদি ধরতে চাই তাহলে ঠিক এই রকমই আমি আর একটা অবজেক্ট তৈরি করবো আমার ক্লাসের আর একটা অবজেক্ট আমি তৈরি করলাম এই অবজেক্টটার নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে অবজেক্ট টু অবজেক্ট টু এখন এখান এখানে আমি অবজেক্ট টুই দিয়ে এটাকে সাপোজ ধরবো তাহলে এখানে প্যারামিটার আকারে ডাবল একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা যদি আমি এটার ভিতরে দিয়ে পাস করাই দিই একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা পাস করে দিলাম ওকে এখন এটাকে যদি রান করি তাহলে খেয়াল করে দেখুন প্রথমে আসলো কত আমার দশ তারপরে আসলো আমার ভগ্নাংশ সংখ্যাটা তাহলে এই দশ এখান থেকে এই দশ গেছে কোথায় আমার এই কনস্ট্রাক্টরের ভিতরে এই কনস্ট্রাক্টরের ভিতর থেকে ভেরিয়েবল এক্সের কাছে এবং এক্সের কাছ থেকে হয়ে গেল প্রিন্ট একইভাবে এই অবজেক্ট টু এর ভিতরে একটা কনস্ট্রাক্টর ছিল মাই এই কনস্ট্রাক্টরের ভিতরে প্যারামিটারটা দশ দশমিক সামথিং এই প্যারামিটারটা এখান থেকে গেল কোথায় এই ডাবল বিতে এবং এই ডাবল বি থেকে কার কাছে গেল ও এর কাছে এবং ও এর কাছ থেকে প্রিন্ট আউট হয়ে গেল তো এইভাবে আমরা কনস্ট্রাক্টরের ওভারলোডিংও করে দিতে পারি তো এই ছিল আমার কনস্ট্রাক্টর সম্পর্কিত ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনারা কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন ফেসবুকে গিয়ে লার্ন উইথ রাব্বিল হাসান সার্চ করলেই এই ইউটিউব চ্যানেলের জন্য ফেসবুক পেজটি পেয়ে যাবেন সেখানে গিয়েও কোনো কিছু না বুঝলে আপনারা কমেন্টস করতে পারেন